por varios motivos voy a hacer la reflexión sobre los textos bíblicos en castellano porque hay aquí un matrimonio colombiano y otro mexicano que todavía no entienden muy bien el castellano. Además, también aprovecho para grabar la homilia que suelo colgar en internet cada semana. Es el pasado que condiciona nuestro presente. Lo repito. Lo que nos condiciona en el presente es el pasado. Y lo que sembremos en el presente dará frutos en el futuro. Pero mientras sufrimos aquellos derroches que parecían no tener límites. Y el domingo pasado escuchábamos a Jesús que después de que todos hubieran comido, les dice, recoged las sobras, que nada se desperdicie. El ser humano es un animal simbólico. Los signos y símbolos son esenciales a nuestra vida humana. Con el signo y el símbolo nos podemos distanciar de los hechos materiales y darles una interpretación. Las cosas no pasan porque sí, sino que tienen una finalidad, son una lección, un aprendizaje para la vida del hombre aunque el hombre a veces es olvidadizo o no sabe aprender del pasado. Me buscáis, dice Jesús hoy en el Evangelio, por el pan, porque comisteis hasta saciaros. Y en otra ocasión dice el mismo Jesús, no solo de pan vive el hombre. Y nos invita a no estar preocupados por la vida, qué vamos a comer o cómo nos vamos a vestir, sino que nos invita a trabajar por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. Si hubiera un poco más de justicia y misericordia en el mundo, ciertamente las cosas irían de otra manera. Trabajar en lo que Dios quiere, también nos lo ha dicho hoy. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Quiere que creamos de verdad en el enviado, esto es, en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Creer, confiar y obrar en consecuencia. Sí, el pan simboliza todo lo que necesitamos. Alimento, vestido, vivienda, trabajo una base económica para subsistir, pero todo ello no puede ser a cualquier precio. No perdamos la dignidad humana. Los israelitas, en la travesía del desierto hacia la libertad, añoraban aquellos ajos y cebollas de Egipto, y querían volver porque el camino hacia la libertad es duro y todos lo sabemos es difícil 
y algunos se desaniman y preferirían seguir siendo esclavos con tal de llenarse el estómago. Pero el hombre aspira a otros valores y a estos valores apelamos. La dignidad de todo ser humano, su libertad, que nadie ni nada nos esclavice, la solidaridad con el necesitado, la fidelidad a uno mismo y al otro. Hay que saber ver los signos. La vida está llena de signos y Jesús de Nazaret nos dejó muchos signos. La realidad simbólica es muy importante para la vida humana. Él es el pan de vida. El que cree en él no pasará nunca sed. Que nos libre Dios de preferir vivir con la vida asegurada materialmente, pero esclavo de nuestro egoísmo, sin preocuparnos por la justicia ni por los más necesitados. Por la vida nueva en el Espíritu de Dios. Aquí estamos los que hemos creído para celebrar esta entrega de Cristo en la realidad simbólica o sacramental de un poco de pan y un poco de vino que nosotros sabemos interpretar el signo y sabemos que más allá de la realidad material está la finalidad de los mismos, el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo, invitados y dados para nuestra vida. Si invocamos a Dios como Padre y nos acercamos a la mesa de los hermanos, de verdad no rechacemos a ningún ser humano, todos somos hermanos.